Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कल बात हुई थी साहिल अदीम साहब की और उनकी लेक्चर्स में इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज की तो उस पर मैंने बात की तो एक सवाल आया कि मोटिवेशनल स्पीकर्स चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो इनकी आजकल बहुत मांग है और एक नई फील्ड हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है मोटिवेशनल स्पीकरस के नाम से और ये कॉरपोरेट्स में तो बहुत आम होते चले गए फिर इनके रेट्स भी बहुत हाई थे तो उन कॉरपोरेशन और वो भी बड़ी कॉरपोरेशन इन्हें अफोर्ड कर पाती थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस में भी फिर इनकी एंट्री हुई फिर उसकी वीडियोस चली और फिर साथ साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पेशली जो है सर्टन स्पेशलाइज स्कूल्स में भी आने लग गए ग्रेजुएशन सेरेमनीज में फिर इन्हें बुलाने लगा आ गया फिर उसके बाद यूथ में मोटिवेशनल स्पीकरस uh, की एक लहर चली और उसके अंदर तोहा एंड तोहा एंड हिज ग्रुप और वो बंच uh, ऑफ young people you know they they gather and they talk about issues um again uh, please hamare yahan ek aur culture hai ki jab main kisi par baat karta hu to log samajhte hain shayad koi negative hi baat karne lage honge kyunki culture hamare paas paida ho gaya hai ki hum kisi topic par baat karne lagte hain na to log samajhte hain ki koi negative baat hi kar raha hoga so please come out of that mindset ye dimag se apne nikal dein कि अगर हम किसी के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी को लेकर किसी बारे में बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव बात हो रही हो इसलिए ये हमारे यहाँ मनफी सोच का असर है हम यही समझते हैं कि के कोई नेगेटिव बात ही करने के लिए बैठे होंगे तो आपसे यही गुजारिश है शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि ये इसका मकसद किसी की नफ़ी या मनफी या कोई नेगेटिव नहीं है हम बात कर रहे हैं उस सवाल की जो आया था कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं इनसे दीन सीखना कैसा है तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ पहले कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक कल्चर वेस्ट से आया हमारे पास वेस्ट के अंदर हम देखते रहते हैं कॉरपोरेट अमेरिका में भी स्पेशली क्योंकि इसी मुल्क अमेरिका में ही रहना है तो ऑफ कोर्स वी रन इन टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स एवरी ईयर मैनी टाइम्स अ ईयर साल में कई मरतबा ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं जो लोगों को नए थाट्स देते हैं नए जाविये देते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और फिर लोग एक एनर्जी मिलती है आपको तो मेन मकसद ये होता है कि ये ब्रेन स्टॉम करके नए नए आइडियाज़ लोगों तक लेके आते हैं और माशरे से एक लिंक पैदा करते हैं पॉजिटिव लिंक और माशरे में एक बूस्ट पैदा करते हैं इसलिए इनको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आपको मोटिवेट करते हैं होता है काम करते करते इंसान जो है या पढ़ते पढ़ते जो है डीमोटिवेट हो जाता है तो एक एक थोड़ा सा अलग हो जाता है ना एक दो घंटे दिन में से अलग हो जाते हैं थोड़े से एक तरीके की ट्रेनिंग भी हो जाती है इंसान बूस्ट भी हो जाता है और नए आइडियाज़ और नए थॉट्स लेकर फिर वापस काम की तरफ जाता है तो एक नया काम कर पाता है तो इनिशियली जब मोटिवेशनल स्पीकर्स आए तो उन्होंने साइकोलॉजी पर बात की फ़िलासफ़ी पर बात की मुख्तलिफ और जावियों पर बात की इसको कॉरपोरेट पाकिस्तान या कॉरपोरेट इंडिया से लिंक किया कुछ आइडियाज़ वो कॉरपोरेट अमेरिका से है या वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके आए उसको उन्होंने ईस्ट के धागों में बुना और फिर कुछ लोगों ने उसमें रिलीजन भी थोड़ा सा इंक्लूड किया क्योंकि रिलीजस माहौल है लोग समझते हैं लोगों से कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है वैन यू आर मोटिवेशनल स्पीकर पब्लिक स्पीकर तो उन्होंने वो कनेक्ट किया अपने आप को लोगों से रिलीजन के लेवल के ऊपर लेके आए कुछ लोगों के पास इल्म ज़्यादा था या उनकी सोबतें पहले भी अच्छे लोगों के साथ थीं जैसे अशफाक साहब के साथ थी तो आप मोटिवेशनल uh, स्पीकर शाह साहब को सुनते हैं तो वो वो टच लेके आए तोहा हिमसेल्फ एज अ यूथ वन ही टॉक्स अबाउट वन ही वन ही स्पोक अबाउट हिज पास्ट कि मैं कैसा था और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उसने बात की और उस बिकॉज ही सीन बोथ वर्ल्ड्स तो ही कैन रिलेट एंड ही ही एक्सप्लेन्स थिंग्स और वो अपना लैपटॉप लेके बैठता है एंड एंड ही इज़ ही इज़ प्रटी गुड एट वट ही डज और वो यूथ से कनेक्ट करता है यूथ को अच्छी बातें बताता है उनको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ता है एंड हिज ग्रुप एंड हिज टीम वो चार लड़के या चल दम लड़के आई नो प्राउ बिकॉज देर मच यंगर दैन मी तो वो दे हैव नाइस कॉन्वर्सेशन आई हैव सीन सम ऑफ देयर सेशन आई मीन दे डू अ गुड जॉब इसी तरह जो है शाह साहब अपना काम ज़बरदस्त करते हैं दूसरे लोगों ने भी इसमें एंट्री की हम देखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल ये डॉक्टर लामा इकबाल के बेटे नहीं हैं ये दूसरे डॉक्टर जावेद इकबाल हैं वो इन तमाम मोटिवेशनल स्पीकर में ज़रा उम्र रसीदा हैं 
تو ہم نے دیکھا کہ ایک اس عمر کے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں پھر مڈل ایج شاہ صاحب ہیں پھر دین وی ہیو ادر پیپل ہو آر لٹل بٹ ینگر ان میں بھی ذرا سا اولڈر آ جاتے ہیں آپ کا ساحل ادیم صاحب ہی اسٹارٹ سو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ایریا بنایا اینڈ اینڈ دیٹس وے دے آر اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو برنگ دیٹ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم کو بڑی اہمیت دی اس لیے پہلی آیا مبارکہ جو ہمیں سکھائی گئی وہ کیا تھی اقرا پڑھو اور پڑھنے لکھنے کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ذکر ہے اور قرآن کریم خود بھی ایک کتاب ہے جس کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کا مقصد تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اور لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کیونکہ لوگوں کا دین سے تعلق ہے دین کے ذریعے بھی انہوں نے ان میں سے بعض لوگوں نے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کی اچھا بعض لوگ اب چونکہ یہ علماء تو ہیں نہیں نہ تو یہ کسی اسپیشلائز اسکول سے نکلے ہیں ان کی یا تو کسی کی پرسنل صحبتیں رہی ہیں اچھے لوگوں سے جیسے اشفاق صاحب سے اور اسی طرح اور لوگوں سے تو انہوں نے دین کو اس زاویے سے ایک پریکٹیکل اپروچ تصوف کے اپروچ صوفیانہ اپروچ سے پڑھا لکھا تو انہوں نے وہ زاویہ آپ کے سامنے رکھے اب ان زاویوں میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی یا فاؤنڈیشن ایک سرٹن سائلو کی تو ہو لیکن ہو سکتا ہے بریتھ نہ ہو وتھ نہ ہو وٹ یو آر لوکنگ فار تو اب ان کا کام موٹیویشنل اسپیکنگ ہے یہ علماء کا کام نہیں کر رہے نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا ہے تو آپ ان سے دین سیکھنے کیوں جا رہے ہیں مجھے تو یہ سوال وہ دین کو اپنی موٹیویشنل اسپیچز میں یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو کنیکٹ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ دین سے باہر کی بات نہیں ہے کہ کہیں اس کو کوئی ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے کہ دین بھی آپ کو اس طرف لے کے آ تو اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں چائلڈ سائیکولوجی کی بات کرتے ہیں اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بھی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العلم میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے میں یو رید اللہ بھی خیرن یو فق دین تو دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور پھر وہ دین کو جو ملاتا ہے دنیا کے معاملات کے ساتھ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور دیکھو بہت سارے لوگ اس پر بھی میں الگ سے بات کروں گا یہ دنیاوی علوم کو لے کر نا بڑے نگیٹو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں عجیب سی مجھے تھاٹ پروسیس سمجھ میں نہیں آتا بعض مسلمانوں کا کہ وائی آر دے لائک دیٹ اٹ جسٹ ریئلی ریئلی سم ٹائمس یو نو ایگریویٹس می کہ وائی آر دے لائک دس لیکن اس کے اوپر پھر کبھی اور بات کریں گے لیکن بات کرتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ عربی میں ویلورس نہیں ہوتے قرآن میں حدیث میں ویلورس نہیں ہوتے وہ بعض حدیث مبارک آپ تک پیش کرتے الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ مفہوم پیش کر پاتے ہیں کبھی آپ کو یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ روایت کہاں سے یہ کس کا قول حضرت علی کا قول ہے ان تک کہاں سے پہنچا کیسے پہنچا کیا انہوں نے بھی کسی سے سنا اور آپ کو سنی سنائی سنا رہے ہیں یا واٹ از اٹ بٹ دیر آئیڈیا از ٹو یوٹیلائز دیز تھنگس اینڈ برنگ ٹو یو آپ تک لے کے آئیں تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے اب میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ اس طرح کے غلطیاں کبھی ان سے ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ سورہ کہف کی بات اگر ہو تو سورہ کہف میں ذوالقر نین کا واقعہ ہے اب ذوالقر نین کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقر نین ایک راستے پر چلا اور حتہ ادا بل آغا بین صدین اور یہاں تک کہ وہ دو صدوں کے درمیان پہنچ گیا تو اب چونکہ یو نو آف کورس دے آر ناٹ ویل ورسڈ ان قرآن اور عربی زبان پہ بھی شاید ان لوگوں کو اتنی گرفت نہ ہو تو اب ناٹ نیمنگ اینی بڈی اوکے جسٹ ٹرائنگ ٹو آئی ہوپ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ اکراس ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی لٹل اینی بڈی اور اینی تھنگ بٹ جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ اکراس کے وائی از اٹ دیٹ دے کین بی دا فرسٹ سورس کیونکہ انہوں نے اس آیت میں صد کو صدف پہ اطلاق کر دیا تو صدین کو صدفین کر دیا اب صد تو دیوار ہو گئی اور صدف ہو گئی سی پی تو انہوں نے ساری ڈسکشن سی پی کے اوپر دے دی وہ یہ تو جانتے تھے کہ صدف سی پی ہوتی ہے لیکن اب چونکہ عربی سے واقف وہ اس طرح نہیں تھے قرآن کی آیت بھی شاید ان کے ذہن میں وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتی ہے تو ان انہوں نے اس کو کہ حتا ادا بلاغا بین صدین انہوں نے اس کو پڑھ دیا حتا ادا بلاغا بین صدفین تو انہوں نے اس کو صدف کر کے وہ پورا لیکچر اس پہ میں نہیں جاتا کہ کیا تھا اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت ہے اس کے اندر بھی زیر کو انہوں نے زیر کی بجائے پیش پڑھ دیا اب چونکہ سننے والے بھی اکثر لوگ نہیں ان ان ٹیکنیکلٹیز کو بھی نہیں جانتے اور قرآن کریم کا حافظہ بھی نہیں ہوتا تو اسی لیے جو ہے وہ 
واقع النجوم تھا اس کو انہوں نے واقع النجوم بار بار واقع النجوم ہی پڑھتے رہے اور اس کے اندر پھر قواعد کی جو غلطی ہے اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس میں ہم نہیں جاتے لیکن کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ ان کا کام ہے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ ان کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے یہ دین سے آپ کو لنک کرتے ہیں ان میں سے کچھ کوشش کرتے ہیں بعض دنیا سے لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ ان کے پاس نہیں جاتے اچھا اب آئی پرسنلی میں نے خود بات دینے شروع کیے اب سے آٹھ سال پہلے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ورنہ جمعے کے خطبے میں اس سے پہلے نہیں دیتا تھا دوسرے دروس دیتا تھا لیکن جمعے کے خطبات نہیں دیتا تھا اور مجھے یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی کہ ممبر رسول پر آ کر لوگ لوگوں کو اتنا رنجیدہ کیوں کر دیتے ہیں انہیں اتنا بلیم کیوں دیتے ہیں تم ایسے تم ایسے تم ایسے تم ویسے تم نے یہ نہیں کیا تم غارت تم فلاں تو بندہ جمعے کی نماز پڑھ کے جب نکلتا ہے تو وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ تو یار آئی ایم دا ورسٹ پرسن آن دا فیس آف ارتھ آئی ایم دا ورسٹ پرسن ان دا یونیورس میرا ہوگا کیا میرا تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے ہم آئی ایم جسٹ لاسٹ تو جب انہوں نے مجھے یہ کام دیا کہ آپ نے جمعے کی خود بات دینے ہیں تو میں نے ایک چیز کہی کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ وہ میں نے وہ نہیں کرنا جو میں سارا وقت ممبروں سے سنتا آیا ہوں کیونکہ جو چیز مجھے ڈی موٹیویٹ کر سکتی ہے وہ کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کر سکتی ہے اور احباب میں دوست احباب میں جب آپ ملتے جلتے ہیں تو لوگوں سے آپ یہی سنتے تھے کہ یار ایک تو یہ خطبہ جو ہیں یہ اتنے غصے میں کیوں ہوتے ہیں اٹ میکس دم سو ان اپروچیبل اور بچے چھوٹے جو ہیں نا وہ بھی میرے پاس کچھ آتے تھے کیونکہ میں پڑھاتا تو تھا چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا ٹین ایجرس کو پڑھاتا تھا اور آئی واز ڈین آف اسلامک اسٹڈیز ٹو آن دا سائڈ یو نو آل آف دیس از دس واز بائی والنٹری ورک بائی پروفیشن آئی ایم اے پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس تو اس وقت بھی یہ سننے کو ملتا تھا کہ بچے ذرا سیمے سیمے سے رہتے تھے ٹو دیم امام از ناٹ اپروچیبل کہ امام تک ہم کیسے جائیں یار تو اتنا غصے والا آدمی خطبے میں ہم دیکھتے اتنا جلال میں ہوتا ہے تو میں کہا کہ یار دس از دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ لیسٹ ان دیس ٹائمز ایٹ وی آر لیونگ ان تو آئی ٹرن ایوری تھنگ اراؤنڈ میں نے کہا کہ خطبہ جو ہے نا وہ ایک موٹیویشن ہونی چاہیے ایک ہفتے کا بوسٹ ہو جانا چاہیے بندے کے لیے کہ وہ خطبہ سنے تو ایک ہفتے تک اس کے اندر روحانیت سرایت کر جائے اگر وہ کوئی اور چیز نہیں بھی سنتا تو کچھ نہ کچھ رمق اس کے اندر ایسی ہو کوئی ایسی بات اس کو قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے اس کی لائف سے میک ہم فیل گڈ بلیسڈ اللہ کی مرسی اللہ کی بلیسنگس تم اللہ کے دوست ہو تم ہدایت میں ہو تمہیں اللہ اپنے گھر میں لایا ہے ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ ہم سب میں کمیاں ہیں ان پر کام کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو یہ جو موٹیویشن ہے یہ ممبر رسول سے ہونی چاہیے ایک عرصے تک نہیں ہوئی اور عام جب گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ بلیم گیم بہت ہوتا ہے اور ملبہ بہت زیادہ عوام پر یوں رکھا جاتا ہے تو لوگ نا کبھی کبھی اس ملبے کو سہن نہیں کر پاتے وہ ویسے ہی اتنے پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں ایٹ دا بیک آف دیر مائنڈ وہ کہتے ہیں یار دنیا میں بھی میں گھاٹے میں ادھر بھی گھاٹے میں آئی مین آئے تو اس میں کیا ہوتا ہے بعض لوگ پھر چھوڑ دیتے ہیں دین ایسے بھی ہوتا ہے ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ لا علمی میں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جو یہ چھوڑنا ہے وہ چھوڑنا ہے ہاں لیکن انہیں روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا دیٹس اے ملین ڈالر کوشچن یو نو What are, what are our efforts? تو بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگ جو علماء ہوں آئی پرسنلی تھنک یو نو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں یار چھوٹا سا آدمی ہوں علماء کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر آدمی بھی نہیں ہوں لیکن علماء جو ہیں آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ مدارس میں لبرل آرٹس پر کام ہونا چاہیے ہو رہا ہے آئی ایم پری شور سائنسز پر تو کام شروع کر دیا لبرل آرٹس پر کام ہو پبلک اسپیکنگ پر کام ہو کہ لوگ آئیں دے شوڈ بی ویل ویس پبلک اسپیکرس موٹیویشنل اسپیکرس ہوں وہ دین بھی بیان کریں دنیا بھی بیان کریں لنک کریں اس کو کہ عوام میں جب وہ آئیں تو ایک خوشی کی رمق دوڑ جائے گا یار آج تو مزہ آ جائے گا یعنی پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہو کہ یار آج کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ مائنڈ سیٹ پیدا ہو جائے نا تو کیا بات ہے کیونکہ اس کا بڑا اپوزٹ میں نے مائنڈ سیٹ سنا ہے میں بڑے بڑے آپ سمجھ لیں نا دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ انہیں جمعہ کے خطبوں میں بڑا ڈی موٹیویٹڈ سا پایا میں کہا کیا وجہ ہے کہتے ہیں یار یہی باتیں ہیں ہم پچاس سال سے سن رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں بوڑھے ہو گئے سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو 
I have no idea. I mean, I think it is the same message, but it needs to be repackaged. Because what is the idea? The idea is, because Quran says that we have given the Prophet with the power of the Prophet. حکمت دین سکھانے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا یہی میں نے بات کرنی تھی کہ امید کرتا ہوں کہ آئی واز ایبل ٹو گیٹ مائی میسج اکراس ٹو یو گائز میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہو کوشش میں نے کی ہے کہ آئی شوڈن گیٹ ٹو کمپلیکیٹڈ اور اٹ واز ناٹ اے نیگیٹو اٹ واز پازیٹو تھنگ جسٹ ٹو آنسر دیٹ کوشچن آل آف دیز گائز ڈوئنگ اے گریٹ جاب ان دیئر ایریاز وٹ دیئر ڈوئنگ But they're not the first step towards learning the religion. If you, ha- if you have made that kind of a decision, then back off a little bit. Go back to the right sources and then use these sources as well to fill in the gaps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.